नमस्कार दोस्तों मेरा नाम वैभव आप देख रहे हो टेक्न इंडिया दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा स्काई का जो सेटेलाइट का सेटिंग रहता है वो आपको किस तरह से करना पड़ता है अगर समझो आपका टाटा स्काई का सेटअप तो सेटिंग आपका रिसेट हो गया फैक्ट्री रिसेट हो गया तो आपका टाटा स्काई का सिग्नल चला जाएगा सेटिंग भी चला जाता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाटा स्काई का सेटेलाइट सेटिंग आपको किस तरह से करना पड़ता है वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आते हैं उसको कौन सा कौन सा फ्रिक्वेंसी डालना पड़ता है इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ ताकि आपके अगली बार अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है टाटा स्काई में तो आपको सेटिंग करने में ईजी हो जाएगा तो आप इस वीडियो को शुरू से लाख जरूर देखिए तो दोस्तों आपको टाटा स्काई का सेटेलाइट सेटिंग करने के लिए आपके रिमोट के बटन के ऊपर आपको ऑर्गेनाइजेशन या सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक बटन दिखाई देगा रिमोट पे तो उस पर आप जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देंगे तो उसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है तो सिस्टम सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड पर सारे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे उसके बाद आपके रिमोट के बटन पर आपको दबाना है जीरो वन सिलेक्ट करके तो मैं यहाँ पर मेरा जीरो वन दबाता हूँ और सिलेक्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जीरो वन सिलेक्ट दबाने के बाद तुरंत ही मुझे ये नया वाला ऑप्शन आ गया इंस्टॉलर सेटअप तो इससे मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट यूएसबी और उसके बाद सेटेलाइट सेटिंग तो अगर आपको फॉर्मेट यूएसबी करना है तो आप यूएसबी को फॉर्मेट इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो या आप अगर हमें अभी सेटेलाइट सेटिंग करना है तो सेटेलाइट सेटिंग के लिए आपको नीचे आ जाना है उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है इसको ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सामने आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप देख सकते हो आपको इनपुट सोर्स एल रहने वाला है ये सेटिंग आपका बाई डिफॉल्ट रहने वाला है टाटा स्काई का अगर नहीं रहता है तो आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा तो यहाँ पे एल एन बी दिखाई देगा उसके बाद आपको एल एन बी टाइप यूनिवर्सल रखना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल बैंड भी आता है लेकिन आपको यहाँ पे आपका यूनिवर्सल एल एम बी होता है इसलिए आपको यूनिवर्सल ही रखना है उसके बाद आप देख सकते हो आपका नीचे फ्रिक्वेंसी दिया है इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे लो बैंड एलो फ्रिक्वेंसी दिख रहा है और हाई बैंड एलो फ्रिक्वेंसी दिख रहा है तो आप देख सकते हो लो बैंड के लिए आपको क्या रहेगा आपका जीरो नाइन रहेगा उसके बाद डॉट दिख रहा है वो रहेगा डॉट तो बाई डिफॉल्ट रहता है तो जीरो नाइन उसके बाद आप देख सकते हो सेवन फाइव जीरो गीगा हर्ट्स आप फिर से ध्यान रखिए लो बैंड का फ्रिक्वेंसी आपका जीरो नाइन डॉट सेवन फाइव जीरो ये रहने वाला है उसके बाद आपका हाई बैंड का सिक्वेंसी वन जीरो सिक्स डबल जीरो ये रहने वाला है तो हाई बैंड के लिए आपको वन जीरो सिक्स डबल जीरो गिगाट ये सेटिंग रखना पड़ेगा उसके बाद आपको अगले सेटिंग में जाना है तो आपको सिलेक्ट डबाना है तो आप नेक्स्ट स्क्रीन में चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो टाटा सा का जो बाइड बॉल ट्रांसफॉर्मर रहता उनका जो सेटेलाइट है उसका नाम है आई एन फोर ए डैश फिफ्टीन होम तो ये बाइड बॉल सेटिंग रहती है टाटा स्का की तो आपको ये वाले सेटिंग ही रखना है तो आप देख सकते हो इसको आप ओके करना है यही रखना है मार्किंग इसको नहीं होगा तो इसके ऊपर मार्किंग करना है उसके बाद आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है तो नेक्स्ट स्क्रीन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका सिग्नल की क्वालिटी दिखाई देगी तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नल की क्वालिटी दिखाई देगी तो आपको इसके बाद आपको आप डी आपका जो डी सेंटीन है उसको सेट करके हुए आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेन दिखाई देगी और सिग्नल क्वालिटी दिखाई देगी इस तरह से दो दिखाई देगी तो आपको वो सिलेक्ट एंटीना आपका सिलेक्ट करना है उसके बाद ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल क्वालिटी है ऊपर नीचे होती रहेंगी जिस तरह से आप उसको सेटिंग करेंगे तो आपको हाइस्ट सेटिंग पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वालिटी मिल जाएगी उतना आपको रखना है और वहाँ पर आपका आपका जो डिस एंटीन है वो सेट कर देना है तो इस तरह से दोस्तों आपको अगर टाटा स्के का आपका सेटिंग रिसेट हो जाता है तो इस तरह से आपको आपका टाटा स्के का सेटर बॉक्स की सेटेलाइट सेटिंग करनी पड़ती है तो आप अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप इस वीडियो की मदद से आप आसानी से ये वाला सेटिंग कर सकते हो तो दोस्तों अभी भी आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर लिखिए और दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं होगा तो आप इस वो लाइक जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अभी तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह से और अच्छे वीडियो मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा तो मैं वैभव को मिलता हूँ किसी नए वीडियो नए साथ अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच दोस्तों